Thérèse, un mariage, oui, mais sans enfants, c'est la nouvelle tendance du moment. Et on se marie beaucoup en ce moment, alors de plus en plus de couples demandent à leurs invités tout simplement de laisser leur progéniture à la maison. Après les vacances, les restaurants, les soirées sans enfants, c'est donc au tour des mois de mariage d'expérimenter cette formule. Et il y a pas une, mais plusieurs raisons, Mathieu Prior. Sur le site de notre mariage, il y a écrit important deux points. Bien que nous adorions les enfants, nous souhaitons profiter de votre présence à 100%. C'est écrit noir sur blanc sur le faire part. Guillaume et sa fiancée ne convient pas les 60 enfants de leurs invités. Un choix justifié par des raisons économiques et logistiques. Les enfants ayant passé un certain âge, il faut compter une part traiteur en plus, plus des frais d'animation pour mettre en place des activités adaptées à leur âge. Ça nous aurait amené à un coût supplémentaire qui se serait élevé entre 5 000 et 6 000 euros. Des mariages sans les tout-petits, c'est de plus en plus court comme le confirme Justine Huet, organisatrice de mariage. J'ai un couple sur deux qui euh, font le choix d'organiser un mariage sans enfants pour pouvoir vraiment profiter de leur week-end sans avoir à gérer les enfants à côté. Aujourd'hui, c'est vrai que les enfants prennent beaucoup plus de place euh, par rapport aux décennies euh, d'avant. Donc ça peut être un facteur justement pour se dire euh, bon là, on veut s'amuser entre adultes, là, les enfants n'ont pas leur place. Et les enfants ne sont pas exclus uniquement lors de mariage. Désormais, des restaurants, des hôtels et même certaines compagnies aériennes proposent des offres seulement pour adultes.